Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Katatapos lang po ng sirena na nagbadya na alas 8 na naman po ng gabi. Ito po ang inyong palatantunan 8-8 na dumarating sa inyong mga tahanan tuwing alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. Na ang layunin po ng programa nito ay sama-sama po tayong manalangin. Dalhin sa Panginoon ang problema ng bayan, ang problema na ating mga tahanan. At yan po ang coronavirus. Bago po ang lahat ay ma masusundan po nyo kami sa inyong Facebook. Marcelino Arias. At sa ating YouTube LBRC TV I-type lamang po nyo ang Pastor Mar Arias Samahan po nyo kami ron At kung nais nyo maging kabahagi sa ministry nito mag-subscribe po kayo nito Again LBRC Si TV kay Pastor Mar Arias and you will be a part of this ministry na dito po ay mayroon tayong meditation sa salita ng Diyos mga pangako ng Panginoon mula sa banal na kasulatan at komentaryo sa mga nangyayari sa ating bayan at tigit sa lahat panalangin na pagalingin ang ating bayan ito po ang salita ng Diyos hindi ko nagagamitin yung salamin sa tingin ko po mababasa ko naman sa Psalms chapter 14 Psalms chapter 14 ito po ang sinasabi the fool hath said in his heart there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that do it good, no not one. Have all the workers of iniquity, no knowledge, who eat up my people as they eat bread and call not upon the Lord. There were, there were they in great fear for God. It is in the generation of the righteous. Yet have seen the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Oh, that the salvation of Israel will come out of sight when the Lord bringeth back the captivity of the people. Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Ito po ang matatagpuan sa Psalms chapter 14. Ito po ay salita ng Diyos. Mapagkakaduwalaan po. Nalam ko naman na lahat ng mga naniwala po sa Panginoon sa Kristo ay kinikilala nila at kinikilala natin ng Biblia ay salita ng Diyos. Salamat po. Bigyan ko lamang po ng diin itong sinasabi dito they are corrupt. Sa ngayon po eh lumalabas na ho ang video ng pera na nilagdaan ni Presidente Duterte para ipamahagi 
sa mga mamayan, sa mga senior citizen, sa mga mga nawala ng hanap buhay dahil sa lockdown. May narinig po tayo ayon sa sinabi ni Senator Lacson na mayroon pa hong unused na, gagami, uh, na budget na nagkakahalaga ng 600 billion pesos. Yun po yung unused dun sa budget ng 2019. At mayroon pa po tayong nabalitaan na nilagdaan ni Presidente Duterte na 200 million pesos para sa uh, amelioration fund na hanggang ngayon eh hindi pa nakakarating po. At yung mga nakakarating ay sa ibang sources pa po. Sa inyo bayan, ang mga nakapagbibigay ng relief ay national government sa pamagitan ng DSWD. Sa inyo po ba ang barangay, may namigay na ba ang DSWD? Mayroon din pong pundo ang mga LGU na ito po ay galing sa munisipyo o sa sitihon. Namigay na po sila, hindi ba? Praise the room. Pero hindi pa sa lahat. At mayroon pa rin pong namimigay ng relief yung mga barangay po. May kwarta, may pundo po ang barangay. Praise the Lord. At mayroon din po ang mga pribado. Kagaya kanina, may na nakita ako na 62,000 packs ang pinamigay doon sa malulos. Purihin po ang EBS-CBN. Yung mga nagbigay ng pantawid, ang ibig, pantawid buhay. Salamat po. Ang nais kong iparating po sa inyo, dalawang kot apat tayong may sinagot na inihalal natin upang ipagsanggalang ang karapatan ng bawat mamayan sa ating bansa. Pero isa lamang po yung nangarinig natin. Saan ka na ba Senador, uh, Senador Gordon? Chairman ng, ng uh, Blue Ribbon Committee. Sana kayo. Sana. Sana si Subiri. Sana po si Angar. At iba pa dyan. Ewan ko kung nandiyan pa si Senador uh, Nancy Binay. Ang marami pang senador, wala tayong naririnig. Bakit? Bakit? Samahan niyo si senador Lacson. At sa iyo naman, senador uh, uh, Gordon, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, moto propio. Moto propio. Pwede niyong investigahan kung saan na nandoon yung pera na nilagdaan ni Presidente Duterte. Kanino na napunta ito? May pamahagi na ba ito? Nasa inyong kapangyarihan yan. Kayo ang nagbigay ng pera sa Presidente para ipamigay sa taong bayan. Kaya may karapatan po kayo malaman kung saan napunta ang pera nito. Hindi po ako gaya. Itong sa akin ay unsolicited advice para sa ating bayan. Samantala, ito yung ating opinion lamang po ito. Pag huwag ikagalit ng sino man. Ang mangyayari po dyan sa bilyon-bilyon na pera para sa amelioration program ng gobyerno. Pag hindi ko na ipamigayan, alam kong itataguhan ng mga kurak sa pamahalaan para sa halalan sa 2022. Diyan na naman po, corruption kung inyong mamarapati. Kung ang ating mga leader sa Senado, sa Congress, kanina may nakita akong 
nagsasalita. Na para bang kung magsalita ay takot? Bakit magkatakot nyo? Ang ginagawa po ninyo diyan sa Kongreso at sa Kasinado, pinaghahandaan nyo ang inyong pansariling politika sa hali na ipaglaban ninyo ang karapatan ng bawat mamayang sa ating bansa. Presidente, alam kong kayang-kaya mo itong tutukan kung saan-saan napupunta ang pera na nilagdaan mo para ipamigay sa kaumbay. Kayang-kaya mo, Presidente, na tutukan yan. At naalala ko na mayroong kang sinabi tungkol sa mga regional director na pag nakitaan mo ng korupsyon ay huhubaran mo sa bayan. Mr. President, hindi natin kailangan ang pananakot. Ang kailangan natin, aksyon! Tutukan po natin na sa inyong kapangyarihan yan. Paano ang kuha? Yung mga kuha sa bawat munisipyo, mayroong kuha na na-assign doon. Anong ginagawa? May SOP rin yan sila. Yan ay alam po ninyo, Presidente. Tutukan ko natin. Sayang yung pera. Alam ko na kayo ay may pagmamahal sa bayan. Pero tingnan po natin kung paano ginagastos, paano pinamamahagi ng mga tauhan ng gobyerno ang pera na nais mong ipamahagi sa mga mahihirap na kagaya ko. Sa aming barangay, wala po kaong narinig. May naramdaman na namigay ng uh, relief. Kaya ako kahit na papano po, nang makabili kami ng saging, binaginan po namin yung, yung mga security dito. Nang bumili po kami ng bigas, binigyan po namin sila. Pag nakalabas po kami at nakabili kami ng pandesal, binabahaginan po namin sila. Hindi na namin na hindi ko na dapat sabihin to. Pero ang ibig ko sabihin po, eh marami po ang ating mga kababayan, lalo na yung sa kanayunan, eh hindi pa po tumatanggap ng kalinga ng gobyerno. Oh God! Bless this country. Bigyan mo ng karunungan ang aming presidente. Alam ko na mayroon na siyang tapang. Ngunit Panginoon na, tulungan mo na mailagay sa tama ang kanyang katapanan at nang maabot ang tagumpay sa pamamahagi ng pera sa mga taong bayan. Kaya Panginoon, Dalangin din po namin, O oh Lord, pagalingin mo po ang aming bayan. Pagalingin mo po ang aming mga kababayan na mga infected na ng coronavirus. At O oh Lord, salamat po doon sa mga frontliners. Dalangin ko po na ang bayan ang mga nagbubungi sa mga frontliners ay huwag nilang makalimutan na Diyos ang nagbigay ng kapasyahan dyan sa mga frontliners para iumang ang kanilang buhay sa panganig ng coronavirus. Una sa lahat, tayo po ay dapat magpasalamat sa Diyos bago natin ipagpasalamat ang mga frontliners sa Diyos. At talaga naman po mga bayani yan. Pero ilagay natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Sapagkat Siya ang Diyos ang nagbigay ng uh, tapang ng pasya sa mga frontliners na sila'y maglingkod sa mga dapat paglingkuran na biktima ng coronavirus. Hindi po
kuwagat. Dapat lamang po talagang pasalamatan ang frontliners. Dapat po. Pero huwag natin kalimutan na Diyos ang may bigay ng katapanan at kapasyahan sa mga frontliners. Una sa lahat, pasalamatan natin ng Diyos na mayroong mga frontliners na handang ibigay ang kalambuhan alang-alang lamang sa kapaginabangan ng ating mga mamaya. Mabuhay po kayo, Presidente. Mabuhay kayong mga frontliners at mabuhay kayong lahat ng mga doktor. Mabuhay po kayo. At sana po, huwag nang maulit yung nangyari na tinanggihan yung babae na namatay sapagkat hindi nabigyan ng emergency aid. Sana Lord, huwag nang maulit yun. Sakit ng bayan. At ang dalangin po namin ngayong gabi, O Lord, na ang korupsyon na laganap sa aming bayan. Korupsyon po, kabulukan ng paglingkong, kabulukan sa mga pananalita, kabulukan ng kalang mga pangako. O Lord, hipuin mo ang puso ng aming mga leader. Magkaroon sila ng takot sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Ikaw ang aming Diyos na magpakailangan. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Sukristo na aming tagapagintas. Mabuhay ka, Senador Lakson. At Lord, kulungan mo si Dick Gordo. May karunungan po yan. Marunong na tao yan. Investigahan kung papaano na ipamahagi ang pera ng bayan sa mga mamaya ulong mahabang ka sa amin patawad lo patawad sa amin ikaw ang aming Diyos ngayon at magpakailangan pagpalain mo po ang bayang Pilipinas ito po si Mara Rias nagsasabing Gatos yan din po yung yan din po yung pamilya ng mga manay Pastor ho ng Alman sa Bible Baptist. Otso po otso. Ugaliin po natin na sa, sa las otso ng gabi, sama-sama po tayong mananalangin. Kahit na doon kayo sa inyong bahay, sa inyong tahanan, samahan po nyo po. Ipanalangin natin na matapos na ang coronavirus. At tulungan din natin pang ipanalangin ang mga nangunguna sa ating bayan. Dito sa amin sa Pasig, pinapanalangin po namin ang aming alkalde. Opo, I have not met him personally. But praise the Lord, yung inakala niyang tama ay ginagawa. God bless you, Mayor Soto. God bless you. At doon din po sa Quezon City, doon sa isang barangay, na nandun ang aming simbahan na mimigay din ang alkalde. Opo, ang aming simbahan mo, dalawang beses na binigyan ng barangay ng tig sa sampung package. At dahil sa mayroon pa naman po yung mga Christian workers sa aming simbahan, yung ibinigay ng barangay sa amin ay pinamigay rin namin. Hinati-hati. Hindi lamang sa mga miyembro, kundi yung mga kapitbahay ng mga miyembro. Magtulungan po tayo. Tama po yun. At pakiusap doon sa mga kurap. Matakot kayo sa Diyos. Matakot kayo sa Diyos. O, huwag na kayong matakot sa batas. Malalampasan nila yan. Makakuha kayo ng mga magagaling na bukado. Pero walang makakalusot sa utos ng Diyos. Kaya kayong mga kurap, magbalik loob sa Diyos. At O oh Lord, bring back this nation to God. Bring back this nation to God. This is our prayer in Jesus' name. Sa inyo lahat, God bless you, Real Lord.